If you ask me, my 16-year-old daughter has a very out-of-control identity crisis. She truly believes she's white. When Treasure was five years old, I've noticed Treasure was having issues with her race. She wouldn't play with the black children. Treasure would mangle or destroy her black dolls. She would cut their heads off, pull off their arms. She would pretend that they were the white doll slaves. E aí, boys, como é que vocês estão, mano? No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma mulher extremamente racista, sobre uma adolescente extremamente racista, que já tem um tempo que isso aconteceu, foi lá num programa dos Estados Unidos, e, mano, na época que esse programa foi ao ar, essa edição do programa, mano, os Estados Unidos meio que parou, tá ligado? Porque é um caso de... é muito complicado, é muito complicado. Vou explicar tudo aqui pra vocês no vídeo de hoje, mas antes, vamos para a fanart do dia, porque lembra que no último vídeo eu falei que quem quisesse fazer uma fanart aqui do canal ia aparecer nos vídeos, já já começamos. Foi a fanart da Sara. Tá, cara, tá muito bonito, sério, tá muito bonito. Muito obrigado pelo carinho, Sara. É nóis. Se quiser aparecer aqui, é só mandar na DM no Instagram. É nóis. Então, velho, isso tudo aconteceu num programa chamado Dr. Phil, que é, como é que eu posso dizer, gerenciado por um cara chamado Phil McGraw. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. O cara, o cara é um psicólogo de 69 anos e ele traz uh, pessoas diferentes, digamos assim, no seu programa, tá ligado? Como essa menina extremamente racista, por exemplo, tá ligado? Eu vou colocar pra vocês alguns trechos dela falando aí. Aí, né, de, de, de eles contando a história de como é que é. Vou tentar legendar algumas coisas também pra vocês entenderem melhor do que se trata isso. Essa menina tem apenas 16 anos e a mãe dela, aparentemente, levou ela, aceitou levar ela nesse programa do Dr. Phil, que tem uma enorme audiência, tá ligado lá? Oh, they all act like monkeys. She started to say very racist things in public. Like, I hate black people's hair, they're dirty. She would call them the N-word. It made me feel good to put down an African-American person because it helps them stay in their place. E, mano, como vocês viram, a Mina, ela é extremamente racista, cara. Ela fala coisas, tipo, muito absurda. É, é tipo, supremacia branca. É, ela diz que quer se juntar ao KKK, tá ligado? O Ku Klux Klan, que é uma organização, né? Que prega a supremacia branca, purificação do planeta, esse tipo de coisa. É uma parada muito absurda, tá ligado? E ela quer se juntar a esses caras, porque pra ela é isso, é o white power, tá ligado? Cara, meu Deus do céu, a radiação é, é forte vendo esse vídeo, mano. E ela fala também que a mãe dela dava bonecas uh, negra, né, pra ela, e ela, tipo, cortava o cabelo, ela jogava fora, tá ligado? O negócio dela era ter boneca branca de cabelinho louro, tá ligado? Era essa era que prestava pra ela, sabe? Fora palavras extremamente ofensivas que ela faz pra pessoas negras, tá ligado? Não vou nem ficar citando aqui, porque, sei lá, é bem babaca mesmo, tá ligado? E você vê ela falando e ela fica, é como se fosse uma pessoa 100% sã do que tá fazendo, do que tá falando, tá ligado? Numa calma numa cautela, numa, 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 numa serenidade no olhar, sabe? Que você olha assim e fala, ok, essa mina realmente tá falando isso e ela não precisa de ajuda, sabe? All the African American kids that I was around were all ugly looking and losers. They're all gorillas. My daughter is a racist against her own race. Então o Dr. Phil chamou uma mulher negra também, né? Que é psicóloga também, é extremamente renomada e etc. Trabalha ajudando, né? É psicóloga, né? Não precisa nem falar mais nada. E ela oferece ajuda para essa garota e ela fala não e ainda xinga a mulher, tá ligado? Com uma palavra extremamente ofensiva. E a mulher responde na maior cautela possível. Ou seja, a mina não quer ajuda. O negócio dela é supremacia branca, mesmo ela sendo negra. You lied to her about who she was, and then when you told her that she was something else, it caused a complete identity crisis. So we have issues around culture, we have issues around class, we have issues around racial identity, and we have issues around self-esteem. It's not that she hates black people, it's that she hates herself and she wants her own life back. Se for comprovado que ela tem problemas psicológicos, será que foi uma boa ideia expor essa mina ao ridículo para milhões de pessoas, sabe? Fica aí o questionamento, porque depois da repercussão que esse negócio teve, essa mina com certeza não vai ter a mesma vida que teria antes, sabe? Algum tipo de distúrbio no cérebro certamente ela tem. Né, pelo fato dela ser negra e, e não reconhecer isso, ela acha que é branca, tá ligado? Mas será que foi, você acha que foi legal expor isso, tá ligado? Em vez de procurar tratamento meio off ali pra não ridicularizar a menina? Deixe sua opinião aqui nos comentários, eu quero saber. Também tem ao contrário, guys. Tem a menina que é branca, mas acha que é negra. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre isso também. Comenta aqui embaixo. E se você jogou aqui de paraquedas, cara, se inscreve no canal. Ativa o sino, pelo amor de Deus. A coisa mais importante é... Ativa o sino deste maravilhoso canal, deixe seu like e até a próxima. I identify with the Ku Klux Klan because the way they believe is just so smart. White is right. White power.